کہ ولدین آمن وعمل الصالحات اولائی کا صحاب الجنہ جن جو لوگ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رب کائنات حق کو بیان فرما رہا ہے ایک طرف ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جن کی چاروں جانب سے کفر چھا گیا ہے اور دوسری جانب ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جن کے چاروں جانب ایمان ہے تو جن کے جانب جن پر کفر چھا چکا ہے تو ان کا مقام بھی بیان فرما دیا اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی بشارت دے دی وہ جنت والے ہیں وہ اللہ کی رضا میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اللہ جل شاہ نے بنی اسرائیل کو ایک کر عہد یاد دلایا اور فرمائے کہ وعید اخذ نہ میسا بنی اسرائیل اللہ تعبدون لا تعبدون الا اللہ و بل والدین احسان و دل قربا و لیتاما و المساکین و قول الناس حسنا و عقیم الصلاۃ و آت الزکا اللہ تبارک تعالی نے اس میں جو عہد یاد دلایا ان باتوں کو ذکر فرمایا کہ جنہیں انہیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عہد یاد دلا کر بتایا کہ جو عہد ہم نے لیا تھا ان میں سے تو تم کوئی بھی پورا نہیں کر رہے تو اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو مگر ان لوگوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اور حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا اور فرمایا گیا وہ بل والدین احسانہ اور تمہیں تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا مراد ہے تو والدین کی ہر جائز کام میں اطاعت کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو نہاز نہایت ہی واضح لفظوں میں بیان فرما اور یہاں تک ارشاد فرما کہ کوئی اپنے والدین کو اف تک نہ کہے جھڑکنا تو دور کی بات ہے ان کو کوئی بات نا پسند آ جائے ان کی تو اسے اف تک بھی نہ کہے اور پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے میں یہ ہے کہ ان کی خدمت میں لگا رہے ان کی دل جوئی کرے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی برے عقیدے میں گرفتار ہیں کسی بری عادت میں گرفتار ہیں تو اچھے طریقے سے ان لوگوں کو اس برے عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کرے بری عادت کو چھڑانے کی کوشش کرے فرمائے کہ وہ دل قربا اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ولی یتامہ اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا دل قربا سے مراد وہی قریبی رشتہ دار ہیں جو ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے اور دیگر رشتہ دار ہیں اور یتامہ یتیم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے وہ چھوٹا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا اور اس کی تفاصیل تو بہت ہے بہرحال وہ ول مساکین اور مسکین لوگوں کو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور مسکین کی اگر ہم فقہی تعریف دیکھیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کے لیے نہیں ہے پھر فرمایا کہ وہ قول الناسی حسنا اور تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے اب اچھی بات کرنے سے کیا مراد ہے ایک قول تو یہ ہے کہ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اور یہود نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تھا اس عہد کو بھی توڑ دیا تھا بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بات چیت نہ کرے بلکہ اس نے اخلاق سے پیش آئے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تصویر بھی مروی ہے کہ قول قول النا سے حسنا لوگوں سے اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرو گے نبی علیہ صلاحۃ وسلم کے ایس اوصاف کو بیان کرو گے اور پھر فرمائے کہ واقعیم الصلاح اور پھر نماز کو قائم رکھو گے وہ آت الزکاح اور زکوٰۃ ادا کرو گے ثم متول تم اللہ قلیل امن کم پھر اللہ نے ان کی بد عہدی کو بیان فرمایا کہ پھر تم میں سے اکثر لوگ جو ہے اس وعدے سے پھر گئے اس عہد سے پھر گئے وہ ان تم موردون اور تم لوگ رو گردان ہو یعنی تمہاری عادت بن چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کی تو اب یہ دعوے کرنا کہ ہم لوگ حق پر ہیں ہم لوگ کامیاب لوگ ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں 
اور ساتھ ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعووں کو باطل کرنے کے لیے پھر اگلی بات بیان فرمائی ان کی ایک اور بد عہدی کو بیان فرمایا و عید اخد نہ می ثاقم لا تصفیق نہ دما اکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اپنا خون نہیں بہاؤ گے آپس میں قتال نہیں کرو گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے شہروں سے نکالو گے تم اقرر تم و ان تم تشہدون پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا یعنی وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس بات پہ عمل کریں گے نہ تو اپنے لوگوں کا خون بہائیں گے نہ ہی انہیں جلا وطن کریں گے و ان تم تشہدون اور تم خود اس بات پہ گواہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بدہدی کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے قریب قریب آباد تھے ایک بنو قریضہ تھا اور ایک بنو ندیر تھا بنو قریضہ کی جو عربوں سے یعنی انصار سے دوستی تھی وہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تھی اور بنو ندیر کی دوستی اوس کے ساتھ تھی جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہود کے دونوں دونوں قبیلے اپنے اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے اور ان کے ساتھ مل کر آپس میں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو نہیں مارو گے تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا تم ان تم ہاں الائی تختلون ان فسکم و تخرجون فریقم من دیار فریقم من کم من دیار ہم اور تم لوگوں سے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا تو تم لوگوں نے تم ان تم ہاں الائی کہ تم ہی لوگ ہو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا ایک دوسرے میں قتال کیا اور تم ہی لوگ ہو جو ایک گروہ کو اس کے شہر سے نکال دیتے ہو تظاہرون علیہم بالعثم والعدوان اور تم اپنے ہی دیگر یہودی بھائیوں کے خلاف گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں مدد کرتے ہو وَإِن يَا تُكُمُ اُسَارَا پھر اب ان کی ایک دوسری دو رنگی بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں تو فادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجِهُمْ درہا حال یہ کہ ان کو وہاں سے نکال دینا تم پہ حرام تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس بیداری کو بیان فرمایا اور ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا کہ جب آپس میں تم لوگوں کو جنگ کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا تمہیں جلا وطن کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا لیکن تم لوگوں نے یہ دونوں کے دونوں کام کیے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم یہودی جہاں بھی غلام پاہ ان کو آزاد کر دو گے یا قیدی اس کو چھڑا دو گے مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم ایک دوسرے سے قتال کرتے ہو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو ان کے ان کے شہروں سے نکالتے ہو لیکن جب تمہاری آپس کے جنگ ختم ہوتی ہے اور تم لوگ آپس میں ٹھنڈے ہو جاتے ہو تو اس کے بعد پھر آپس میں یہودی مل کر چندہ جمع کر کر اس جنگ میں جو لوگ قید ہوئے ہوتے ہو ان کو چھڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کا اور ہم اس لیے وعدے کو پورا کر ہم کو چھڑا رہے ہیں تو دو رنگ اس میں یہ تھی کہ تمہیں تو قتال سے بھی منع کیا گیا تھا تمہیں تو جلا وطن کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا مگر تم لوگ قتل بھی کر رہے ہو ایک دوسرے کو تم لوگ جلا وطن بھی کر رہے ہو مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ تم قیدیوں کو چھڑانے لگتے ہو تو اس کی اس حرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی افتو منو نبی بعد الکتاب و تکفرو نبی بعد کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے سے انکار کرتے ہو اس کا کفر کرتے ہو اس کا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک افاقی سچائی بیان فرمائی کہ جب بھی قوم بگڑتی ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتی ہے اور پھر اپنی اس خواہشات کو دین کا نام دے دیتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں حالانکہ اس میں بھی سراسر اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہے اور جس حصوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں اب یہ اصول کہ بعض کتاب پہ ایمان لانا بعض کتاب کو چھوڑ دینا یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے لوگ بھی اس قسم کی حرکت کریں گے وہ سب کے سب لوگ اس میں داخل ہیں آج ہمارے یہاں پہ بھی مختلف فرقوں کو دیکھا جائے کہ بعض باتوں کو مانتے بعض باتوں کو نہیں مانتے قرآن کی ایک بات کو لے لیتے ہیں دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں حدیث شریف کی ایک بات کو لے لیتے ہیں دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ افتو منون بباد الکتابی و تکفرون بباد 
کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو فما جزا یف الدالک من کم اللہ خزین فلحیات دنیا تو پس تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی جزا یہی ہے کہ اسے دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یوم القیامت یردون ایرا اشد العذاب اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا وم اللہ بغافل عم تعملون اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرما خاص طور پر یہود کے لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ سن تین ہجری میں قریضہ لوگ قریضہ کے یہودی مارے گئے تقریباً ایک دن میں ان کے سات سو آدمی قتل کیے گئے اور پھر باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا اس سے بنو نظیر کو اس سے پہلے جلا وطن کر دیا گیا تھا تو یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت تھی اور پھر بروز قیامت اللہ فرماتا کہ شدید ترین عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے اور یہ جو آج کر رہے ہیں جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں یہ لوگ اصلاح کے نام پہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں قرآن کے بعض حصے کو مان رہے ہیں بعض حصے سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے اور تمہاری اس پہ پکڑ فرمائے گا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ اولا اکلدی نشت رب الحیات دنیا بلاخرا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا فلاں یخف انہم العداب تو ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی ولا ہم یون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی